डॉक्टर साहब स्वागत है सीएनबीसी बाजार में सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर सेल्स में कटौती हुई है और अगर हम पिछले साल की सितंबर की माही देखें तो वहां पर भी सेल्स जो है वो सेम लाइन पे रहते हुए दिखे थे क्या ये क्वार्टरली इस तरह की सिचुएशन रहती है या फिर इस बार जीएसटी के रोल आउट की वजह से ये स्थिति होती हुई दिखी है सो एक्चुअली जो सेल्स हमारे यहाँ पे भी वॉल्यूम की अब ग्रोथ देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर एंड इवन विद लास्ट ईयर तो वॉल्यूम में लास्ट ईयर से देखे तो लगभग वॉल्यूम हमारे लैमिनेट की साढ़े आठ परसेंट इंक्रीज हुई है कुछ टेक्निकल अकाउंटिंग के कारण सेल्स आपको सेल्स का टॉपलाइन फिगर सब जोड़ दिख रहा है बिकॉज पहले एक हमारी फैक्ट्री एक्साइज फ्री जोन में थी और जीएसटी के आने के बाद तो हमारे को प्राइसेस अकॉर्डिंगली कम करने पड़े सो प्री जीएसटी प्राइस बन गए तो ऑल्दो एबेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो उस कारण से उससे डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू चार एक परसेंट कम दिख रही है इन इन द नेट सेल्स फिगर और एक्सपोर्ट्स की भी जो हमारी सेल्स की फिगर है करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से एंड जीएसटी के चेंज ओवर से जो अकाउंटिंग चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट बेनिफिट इन दोनों के कारण से एक्सपोर्ट का फिगर लगभग सात आठ परसेंट टॉप लाइन में कम दिख रहा है क्वार्टर टू एफ आई एटीन मेन लाइन बिजनेस लैमिनेट्स में हमारी हाइस्ट वॉल्यूम की सेल्स हुई है एंड विनियर बिजनेस हमारा फ्लैटिश रहा है फ्लोरिंग डोर बिजनेस में भी ग्रोथ हुआ है तो जी एस टी की जी एस टी जी एस टी के कारण भी कुछ स्लो डाउन जरूर था बट सारे सिचुएशन को देखते हुए परफॉर्मेंस इन वॉल्यूम एंड वैल्यू सेटिस्फैक्ट्री थी हमारी क्वार्टर टू में इन डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोर्ट्स में हमारी लगभग डॉलर टर्म में एक एक परसेंट की वन परसेंट की डी ग्रोथ हुई है सो सो आई थिंक जैसे क्वार्टर्स आगे क्वार्टर्स आएंगे मार्केट्स भी कुछ इम्प्रूव होंगे तो वी शुड बी डूइंग बेटर सर ओके सर यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट के ऊपर अच्छी खासी एक सुधार आती हुई देखिए अगर हम यलर नियर बेसिस पर देखें या क्यू वन क्यू बेसिस पर देखें तो दोनों तरफ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 16 परसेंट तक बढ़ोतरी आती हुई देखिए ये कौन सी वजह रही इसके पीछे क्या ये जी के बाद जो री हुआ है उसकी इम्पेक्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं या फिर ये एक्चुअल ग्रोथ देखने को मिली है एक्चुअली ये एक्चुअल ग्रोथ ही बोलूंगा मैं एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो बेटा की इम्प्रूवमेंट दिख रही हैं हमारे जो न्यू प्रोडक्ट्स है फ्लोरिंग डोर उसमें भी लॉसेस हमारी कम हुई हैं इस क्वार्टर में तो उसके वजह से भी बेटा में इम्प्रूवमेंट आया है एंड लैमिनेट्स के जो के बिजनेस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट आया है विनियर के बिजनेस में भी एक्चुअली मतलब आपने देखे तो लैमिनेट्स में क्यू में जो है बेटा थी लगभग थर्टी पॉइंट सेवन फोर था वो लगभग साढ़े चौंतीस करोड़ हो गया वीनियर के बिजनेस में बेटा 17.8 परसेंट था वो 18.7 हो गया और जो दो न्यू प्रोडक्ट्स है उसके कुछ लॉसेस भी कम हो गए तो उस वजह से ये इम्प्रूवमेंट बेटा में आया है तो जहाँ तक री का सवाल है हमें अभी तक मतलब हम मेजर नहीं कर पा रहे कि री स्टॉकिंग रैली हुआ है हमारी व्यू यही है कि भी री स्टॉकिंग एक्चुअली पूरी तरह से हुई नहीं है बिकॉज ट्रेडर्स का अभी भी मार्केट में काफी डिस्टर्ब है एंड जुलाई जुलाई में भी सेल्स काफी स्लो थी पोस्ट जीएसटी तो ये वर्किंग का ही इम्प्रूवमेंट अपने बोलेंगे जिसके जिसके कारण से जी एबेटा की इम्प्रूवमेंट दिख रही है ओके okay. uh, तो सर ये जीएसटी का लेके जो इम्पैक्ट आती हुई दिखी है वो अब कब तक आप न्यूट्रलाइज होती हुई दिख पाए हैं देखिए यदि अपने वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी हमारी डोमेस्टिक में इम्प्रूवमेंट दिखी रही है एंड बिकॉज ऑफ जीएसटी जो प्राइस गैप नैरो हुई है हमारे और अनऑर्गेनाइज प्लेस के बीच में एंड सिंस लैमिनेट्स डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारा लैमिनेट्स का जो प्रोडक्ट है उसमें जी एस टी एटीन परसेंट इम्प्लीमेंट हुई है तो उसको उस कारणवश भी गैप कम हुआ है अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से सो आई थिंक प्रॉब्लम मैटर ऑफ टाइम है वॉल्यूम शुड फर्दर इंक्रीज बियॉन्ड जो अभी हम हम कर रहे हैं मार्केट में तो मे बी एक आध दो क्वार्टर लग सकता है इतने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्टडी तो हमारे को भी नहीं है बट हमारी चेष्टा पूरी है कि बिजनेस इम्प्रूव हो एंड मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट एक्सपेंशन पर हम काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं ओके सर कंसोलिडेट बेसिस पर देखें तो ओवरऑल रो मटेरियल कॉस्ट किस तरह से रही है और साथ ही जो फिनिश गुड्स है वहां पे किस तरह का सीनारियो देखने को मिला है 
रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग अपने बोलेंगे फ्लैटिश सही बोलेंगे बहुत ज्यादा कोई इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही नहीं है रॉ मटेरियल ऑन कंसर्टेड बेसिस एंड यदि अपने फिनिश गुड्स की प्राइसेस ही बोले करेक्शन ऑफ जो जीएसटी के बेनिफिट हमने मार्केट में पास ऑन किया था वो अलग मैटर है बट बाय एंड लार्ज ऐसा कोई रियलाइजेशन से भी बहुत ज्यादा चेंज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं हुआ है कुछ हमारे जो जो चेंजेस दिख रही हैं ऑन रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ सर्टन प्रोडक्ट कैटेगरीज सेल्स और लोअर सेल्स वो इम्पैक्ट कर सकते बट बट लार्जली प्राइसेस हैव बीन लार्जली मेंटेन कुछ मिक्स चेंज हुई है एंड सो आई थिंक बट टू द एंड कस्टमर अपने बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में लैमिनेट्स का उनको प्राइस का एडवांटेज मिला है बिकॉज कंपनीज ने जीएसटी के सारा बेनिफिट मार्केट में पास ऑन कर लिया ओके सर एक चीज और जानना चाहेंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जीएसटी की इम्पैक्ट के चलते हुए खास करके जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ पे एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था और वो इम्पैक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे एक गिरावट आती हुई दिखी थी तो अब यहाँ से आप किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि अब जी की इम्पैक्ट हम देखें तो काफी हद तक ओवरऑल सेक्टर्स जो है वहाँ पे न्यूट्रलाइज होती हुई दिख रही है आपके पीयरिंग सेगमेंट में भी देखे तो वहाँ पर भी धीरे धीरे अब स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई दिख रही है तो क्या Q3 में हम यहाँ पे वॉल्यूम के फ्रंट के ऊपर जो है वो एक नोटेबल ग्रोथ देख पाएंगे आप यदि एच वन देखते हैं या यदि आप Q2 भी देखते हैं फॉर दैट मैटर तो डोमेस्टिक में लैमिनेट्स बिजनेस में लगभग 12.8 परसेंट की वॉल्यूम ग्रोथ अपने को मिली है और विनियर बिजनेस में अपने लगभग सेम पीरियड लास्ट ईयर के हिसाब से 13.9 परसेंट की वॉल्यूम ग्रोथ है और बाकी जो हमारे छोटे कैटेगरीज हैं उसमें भी वॉल्यूम की ग्रोथ है सो आई थिंक सिमिलर वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे Q3 में भी एंड H1 भी यदि आप आप एच वन दिस फाइनेंशियल लास्ट से देखते हैं तो लेमिनेट्स में डोमेस्टिक मार्केट में लगभग साढ़े तेरह परसेंट से प्लस वॉल्यूम ग्रोथ है और विनियर और बाकी सारे बिजनेसेस लगभग विनियर बिजनेस फ्लैटिश है एंड वॉल्यूम दो परसेंट प्लस है फ्लोरिंग एंड डोर बिकॉज बेस कम है वहाँ भी कुछ वॉल्यूम ग्रोथ है सो आई थिंक ये जो अभी वॉल्यूम ग्रोथ हमने फर्स्ट हाफ में किया है हम इसको शायद मेंटेन कर पाएंगे सेकेंड हाफ ईयर में ओके सर एक आखिरी सवाल गाइडेंस क्या रहेगी आने वाले क्वार्टर्स के लिए गाइडेंस तो वैसे हमने साल के पहले तो 10-12 परसेंट ग्रोथ का बोले थे बट अभी जैसे एच वन की यदि हम टॉप लाइन देखते हैं तो एवरेज में ग्रोथ ढाई परसेंट की आई है तो हमारे हिसाब से आई थिंक पूरे साल का यदि अपने लेंगे तो मे बी सेवन एट परसेंट के लगभग टॉप लाइन की ग्रोथ दिख सकती है ऑल द टॉप लाइन म्यूटेड है बट प्रॉफिट लेवल पे नेट प्रॉफिट लेवल पे हाफ ईयर में लगभग थर्टी परसेंट प्लस की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है सो आई थिंक सेवन एट परसेंट टॉप लाइन की ग्रोथ अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनोलाइज बेसिस पे proposals and how will uh, the merger and uh, uh, the mergers and acquisitions will take place in fact